ഫിസിക്കൽ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ മെത്തേഡിലെ മൂന്നാമത്തെ രീതിയാണ് റേഡിയേഷൻ റേഡിയേഷൻ രണ്ട് തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഒന്ന് അയണൈസിംഗ് റേഡിയേഷൻ രണ്ടാമത്തത് നോൺ അയണൈസിംഗ് റേഡിയേഷൻ ഇവ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് വിശദമായി പരിശോധിക്കാം നോൺ അയണൈസിംഗ് റേഡിയേഷൻ എനർജി കുറഞ്ഞതും തുളച്ചു കറാനുള്ള കഴിവ് കുറഞ്ഞവയുമാണ് അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷന് മൈക്രോപ്സുകളുടെ പ്രവർത്തനം തടയാൻ സാധിക്കും അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷൻ സ്പോർ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള സൂക്ഷ്മജീവികളെ നശിപ്പിക്കുന്നില്ല പ്രതല ശുദ്ധീകരണം അഥവാ സർഫസ് ഡിസിൻഫെക്ഷനാണ് ഇവ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡുകൾ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററുകൾ കോറിഡോർ തുടങ്ങിയവ അണുവിയുക്തമാക്കുന്നതിന് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ധാരാളം സിറിഞ്ച് കത്തീറ്റർ എന്നിവ ഒരുമിച്ച് മാസ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തത് അയണൈസിംഗ് റേഡിയേഷൻ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അയണൈസിംഗ് റേഡിയേഷനുകൾ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ അഥവാ ഗാമ റൈസ് കൂടുതൽ സമയം അണു നശീകരണത്തിന് വേണം ഡിസ്പോസിബിൾ പെട്രി ഡിഷ് പ്ലാസ്റ്റിക് സിറിഞ്ച് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഗ്ലാസ് വെയർ ഫാബ്രിക്സ് എന്നിവ ഇതുപയോഗിച്ച് അണു നശീകരണം നടത്താവുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തത് പാർട്ടിക്കുലേറ്റർ റൈസ് അതായത് ഇലക്ട്രോൺ ബീം ഇലക്ട്രോൺ ബീം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സിറിഞ്ച് ഗ്ലൗസ് ഡ്രസ്സിങ്സ് പാക്സ് ഫുഡ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് എന്നിവ അണുവിമുക്തമാക്കാം പെട്ടെന്ന് സെക്കൻഡുകൾക്കകം പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നു അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട മെത്തേഡാണ് കെമിക്കൽ മെത്തേഡ് ഇതിൽ ഓരോന്നും നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തേത് ഡിസിൻഫെക്റ്റൻസ് ആണ് ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും മൈക്രോ ഓർഗനിസത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉദാഹരണം ബെഞ്ച് ഡെസ്ക് വർക്ക് ഏരിയ മുതലായവ ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് മൈക്രോപ്സിനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കെമിക്കൽസ് ആണ് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് അടുത്തത് ആൾക്കഹോൾസ് ആണ് ഈതേൽ ആൾക്കഹോൾ ഐസോപ്രൊപ്പേൽ ആൾക്കഹോൾ മീതേൽ ആൾക്കഹോൾ തുടങ്ങിയ ആൾക്കഹോൾസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ സാധ്യമാകുന്നു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പ്രതത്തിലാണോ നമുക്ക് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ ആൾക്കഹോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഡി സെല്ലിൻ്റെ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ നടക്കുകയും അതേപോലെ മെമ്പ്രൈൻസ് ഡിസ്റപ്റ്റ് ആവുകയും അത് മുഖേന പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ കോയാഗുലേഷൻ നടന്ന് അണു അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോബ്സ് നശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് ആൾഡിഹൈഡ്സ് ആണ് ഫോർമാൽ ഡിഹൈഡ് ഗ്ലൂട്രാൽ ഡിഹൈഡ് തുടങ്ങിയ ആൾഡിഹൈഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ സാധ്യമാകുന്നു ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിന് ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുകയും അങ്ങനെ മൈക്രോ ഓർഗനിസത്തെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് ഹാലോജൻസ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ ക്ലോറിൻ ബ്ലീച്ച് തുടങ്ങിയവ ഇത് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജൻസ് ആണ് ഈ ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജൻസ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുഖേനെ എൻസൈംസ് നശിക്കുകയും അത് മുഖേന മൈക്രോ ഓർഗനിസം നശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് ഹൈഡ്രജൻ പ്രോക്സൈഡ് ആണ് ഹൈഡ്രോജൻ പ്രോക്സൈഡ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇതിനകത്തുള്ള മൈക്രോ ഓർഗനിസത്തിനകത്തുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് അതുപോലെ ഡി എൻ എ ഇവ എന്നിവയെ നശിപ്പിക്കുന്നത് മുഖേന ആ മൈക്രോ ഓർഗനിസം നശിക്കാൻ ഇടയാവുകയും അങ്ങനെ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് എത്തിലിൻ ഓക്സൈഡ് ആണ് ഇ ടി ഒ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ഇത് നമ്മൾ ഒരു ചേമ്പറിനകത്ത് എത്തിലിൻ ഓക്സൈഡ് ഈ അണുവിമുക്തമാക്കേണ്ട വസ്തുക്കളിലൂടെ കടത്തിവിടുകയും അങ്ങനെ ആ അവിടുത്തെ മറിക്കോ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം നശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ മെത്തേഡാണ് മെക്കാനിക്കൽ മെത്തേഡ് ഇത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഫിൽട്രേഷൻ രണ്ടാമത്തത് അൾട്രാസോണിക് വൈബ്രേഷൻ ഇവ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഈ രീതി മൈക്രോബ്സിനെ കൊല്ലുന്നില്ല അവയെ അരിച്ചു മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ലിക്വിഡ് അഥവാ ദ്രാവകങ്ങൾ ആണ് ഫിൽട്രേഷൻ വഴി അണു വിമുക്തമാക്കുന്നത് ഫിൽട്ടറുകൾക്ക് സഹായിയായി പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ വാക്കും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഓട്ടോക്ലേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് മെമ്പ്രെയിൻ ഫിൽട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് മൈക്രോബ്സിന് വേർതിരിച്ചെടുക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് സെറം 
ആൻറ്റിബയോട്ടിക് സൊല്യൂഷൻ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ യൂറിയ സൊല്യൂഷൻ Types of filters Candle filters Asbestos filters Sindered glass filters Membrane filters And HEPA filters HEPA filters HEPA means High Efficiency Particulate Air Filters Operation Theater ile Air Filter Chiyan Vendi Yana HEPA Filter Yil Ubiyo Yikki Nadu Operation Theater Room Yil 0.3 Micrometer Yil Valid Aya Particles Alingil Biological Contaminants Yil Filter Chayidu Maattu Vahana Yana HEPA Filter Yil Ubiyo Yikki Nadu Sonic and Ultrasonic Vibration ഇരുപത് കിലോ ഹെഡ്സിന് മുകളിലുള്ള ശബ്ദത്തിന് ബാക്ടീരിയയെയും ചില വൈറസുകളെയും കൊല്ലാൻ കഴിയും ഉപകരണങ്ങളുടെ ഡിസിൻഫെക്ഷനാണ് ഇവ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ സൈക്കിൾ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസും നശിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഇവിടെയാണ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രസക്തി കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ സൈക്കിൾ പൂർത്തിയായ ഒബ്ജക്ട്സിൽ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനാണ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് പ്രധാനമായും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഒന്ന് ബയോളജിക്കൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് രണ്ട് കെമിക്കൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് സാധാരണയായി സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യേണ്ട ഒബ്ജക്ട്സിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും വെക്കേണ്ടതാണ് കെമിക്കൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്ന കളർ ചേഞ്ച് നോക്കി നമുക്ക് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ നടന്നോ ഒന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താം ബയോളജിക്കൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അത് കൾച്ചർ ചെയ്ത് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്തോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുവരുത്താവുന്നതാണ് കെമിക്കൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മെച്ചം അത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുവരുത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അതായത് കളർ ചേഞ്ച് ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാനും അത് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡീമറിട്ട് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് നശിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കുന്നതിന് പകരം ആ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് അച്ചീവ് ചെയ്തോ എന്നാണ് ഇവിടെ നോക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡാണ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡീമറിട്ട് ബയോളജിക്കൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മെച്ചം സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ പൂർണ്ണമായും നടന്നു എന്ന് നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡീമറിട്ട് കൾച്ചർ ചെയ്ത് പരിശോധിക്കാൻ ചെലവും സമയവും കൂടുതലെടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതോടെ ഈ പാർട്ട് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു താങ്ക് യു